இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் நம்மால் முடியும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னா தோற்றத்தை பொறுத்ததுன்னு சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் நல்லா பேச தெரிஞ்சால் போதும் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்க தெரிஞ்சால் போதும் சூப்பர் பர்சனாலிட்டி ஆயிலாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய இருக்குன்னு நமக்கு சொல்ல வராங்க டாக்டர் பரமேஸ்வரி ஃப்ரம் பிரெயின் கார்ப் வாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் கலைஞர் டிவி நேர்களை இந்த சிநேகிதிய நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் போன எபிசோடில் மெமரி பற்றி நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த மெமரிக்கு என்ன வேலை ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன வேலை கொடுக்குறோம் அது எப்படி டேக்ஸ் ஆகுது அது எவ்வளவு பாரங்களை சுமக்கிறது அது எப்படி கம்ப்யூட்டர் மெமரிக்கு ஈக்குவல் அப்படின்லாம் நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த மெமரி சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கேள்விகள் வந்து பேரண்ட்ஸ்டேருந்து எனக்கு வருது என் பிள்ளை படிக்கவில்லை மறந்து விடுகிறாள் ஞாபக சக்தி இல்லை படிப்பதற்கே உட்கார மாட்டேங்கிறா இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது இதுக்கு எது ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கட்டாய மெமரிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் concentration listening observation and then colors pictures moving objects imagination idella pathinga na memory sambandhapatta vaarthigal endha oru kulandai vande concentration illama padikido andha kulandaikku short term ku poidu concentration oda padikira kulandai long term ku kondu pogudhu so adanal dhaan na sonna nam thevayanavatrai vande long term ku kondu poradha mathra concentrate panni paakalam palagalam kekkalam aanal thevaya illadatha vande short term ku kondu pora alavukku nammalukku and practice irukano and kulandigalukku vande school la pathinga na academic so curriculum nariya irukiradhanal avanga indha differentiation la solli tharadilla so concentrate panni padikkum bolude idhu vande long term ku poidudhu லாங் டேமுக்கு போட்டால் தான் அந்த குழந்தை வந்து எக்ஸாமினேஷனுக்கோ டெஸ்ட்டுக்கோ அடுத்த வாரமோ இல்லை அடுத்த மாதமோ வர ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இல்லை ஆஃப் அலி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கோ அந்த குழந்தை ரிப்பீட்டாக வந்து எடுக்க முடியும் கடைசி நேரத்தில் போய் படிக்கிறது வந்து கிராமிங்னு சொல்லுவோம் எப்பயுமே அண்டன்றைக்கு பாடத்தை அண்டன்றைக்கு படித்தா நீங்கள் சொல்கிற எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வராது அதாவது என் எல்லா குழந்தைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மெமரின்றது வந்து பிரெயின்றது ஒரே சைஸ் தான் அதில் மெமரி வந்து எப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகும் வென் யூ கீப் இட் ஐடியல் இட் வில் கோ வேஸ்ட் எப்படி ஒரு உடம்புக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு ஜிம்முக்கெலாம் போய் நம்ம உடம்பை பார்த்துக்கிறோமோ ஏன்னா வெளி தோற்றம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுனால அதே மாதிரி தான் உங்களோட அறிவும் உங்களை சார்ந்தது உங்கள் உடம்பை சார்ந்தது நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று உங்கள் அறிவு தான் வெளிப்படுத்த போடு போகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டெய்லி எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் இதை தான் நாங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ மெமரி வந்து என் பொண்ணுக்கு வீக்காக இருக்குது இல்லை பையனுக்கு வீக்காக இருக்குது படித்ததை மறந்து போயிடுறான் அப்படின்னு நினைக்கிற பேரண்ட்ஸ்லாம் எங்கள் அணுகலாம் நாங்கள் இதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் சொல்லித்தரோம் அந்த டெக்னிக்ஸை பற்றி பின்னாடி ரொம்ப விரிவாக பேசும் பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ அப்போ நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்க தயாராக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் நாங்கள் சொல்லி தந்துட்ருக்கோம் அதாவது வித் பிக்சர்ஸ் வித் இமேஜினேஷன் வித் ஸ்டோரிஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து மெமரிக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அதுக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு குழந்தைய வந்து சினிமா கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க மூணு மணி நேரம் சினிமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வந்து அஜித் விஜய் சூர்யா அப்படி எல்லாம் பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிடிச்ச படம் பிடிச்ச நடிகர் நடிகை எல்லாம் நடிக்கும் பொழுது அந்த மூணு மணி நேரம் படம் பார்த்துட்டு வந்த பிறகு கூட அதில் இருக்க பாட்டு கதை சீன் பை சீன் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதையே படிப்பில் கேளுங்களேன் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க நடிக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதில் கலர்ஸ் பிக்சர்ஸ் இமேஜினேஷன் கொடுத்து செய்கிறாங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸில் ஸ்மார்ட் போர்ட் கிளாஸஸ்ன்னு வச்சுட்டாங்க அது என்னென்னா விஷுவல்ஸ் காமிக்கிறார் அதான் சொல்கிறேன் படம் பிக்சர்ஸ் என் ஒரு குழந்தை வந்து மூன்று வகைப்படும் அதில் உங்கள் குழந்தை எதில் வருதுன்னு உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கேவிஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் கே வந்து கினஸ்தட்டிக் வி வந்து விஷுவல் 
A is the auditor. If you have a class, you can have a teacher, you can auditor, you can have a auditory learners, listeners. If you have an auditory method, first rank or first 10 rank, you can have a test easy to feel. அந்த குழந்தை ஆடிட்டரியில வந்திருது அத பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் அந்த குழந்தைங்க தானா படிச்சி தானா எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க அடுத்து வந்து விஷுவல்ஸ் விஷுவல் குழந்தைங்க அதாவது பேசுறது பத்தாது எனக்கு படமும் காண்பித்தால் தான் புரியும் அப்ப அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் விஷுவல்ஸ் காமிக்கணும் पिक्चर्स காமிக்கணும் रिलेटेड टू द டாபிக் என்ன பாடம் நடத்துறீங்களோ அந்த பாடத்துக்கு रिलेटेडா விஷுவல்ஸ் காமிக்கலாம் फॉर एग्जांपल நீங்க பேயிட்ட கேட்கலாம் அன்னையர் ஆகிய நீங்கள் பெண்கள் ஆகிய நீங்கள் யார் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அவங்க கேட்கலாம் எப்படி எங்களால எல்லாத்துக்குமே விஷுவல் காமிக்க முடியுமானா காமிக்க முடியும் நம்ம கையில தான் இருக்கு வீட்ல இருக்க சில இதெல்லாம் எடுத்துட்டு காமிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்விட்ஸ் பத்தி ஒரு பையன் படிச்சான் என்கிட்ட வந்து அவனுக்கு அது புரியல நான் நடத்தினேன் லிக்விட்ஸ்னா என்னங்க ஒரு தண்ணி கூட லிக்விட் தானே எத்தனை பேரண்ட்ஸ் அதை பத்தி சொல்ல முற்படுறோம் தண்ணி கூட லிக்விட் தான் அது ஒரு சின்ன பிள்ளை ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெசன் நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து புரியல ஸோ லிக்விட்ஸ்னா தண்ணி கூட லிக்விட் இட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றுனா பாட்டில் ஷேப் எடுக்கும் ஒரு டம்ளரில் ஊற்றுனா டம்ளர் ஷேப் எடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களையே வச்சு நடத்தலாம் மூணாவது ஸ்டெப் என்னென்னா கினஸ்தட்டிக் கினஸ்தட்டிக் என்னென்னா ஒரு குழந்தை ஆடிட்டரி விஷுவல் தாண்டி எனக்கு அதை காண்பித்தால் நான் தொட்டு பார்க்க வேண்டும் மொண்டசரி வே ஆஃப் டீச்சிங் சொல்லுவாங்க இதை ஒரு ஆப்பிள் ஆப்பிள்னு சொல்கிறத விட ஏபிபிஎல்இ அப்படின்னு ஸ்பெல்லிங்லாம் சொல்லி தந்துடுவோம் அந்த ஆப்பிளை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இல்லையா ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதை ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் அது எப்படி இருக்குது அந்த டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குது கடுமையாக இருக்குது அமுக்க முடியுமா ஒரு தக்காளி எடுத்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து சவக்குன்னு அமைக்கிடலாம் ஆனால் ஆப்பிளை அமுக்க முடியாது ஸோ அது வந்து கினஸ்தட்டிக் வே ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ கேவிஏ மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கிட்டையும் இருக்குது ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ் இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்கள் குழந்தை ஆடிட்டரியா விஷ்வலா கினஸ்தட்டிக்கா இது புரியாமல் நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா என்ன நீ என்ன வாசிக்க சொல்கிற நீயா படிக்க மாட்டியா நான் வாசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உங்கள் குழந்தை ஆடிட்டரி லேர்னராக இருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் வாசிச்சு கொடுக்குறதுல எந்த தப்பும் இல்லை விஷ்வல் குழந்தையா கண்டுபிடிங்க நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் உங்கள் குழந்தை சரியாக ஆடிட்டரியில் உழுகலைனா பத்து டென் ரேங்க்குள்ளே வராது அதை அடுத்ததுக்கு போகும் அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஆவரேஜ்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் போகிறது தான் நம்ம வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் நோ படி ஸ்லோ லேர்னர்ஸுங்க ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்ன்னு வரும்பொழுது அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் அடங்கி இருக்கு ஸோ இதை பற்றி இன்னும் நிறைய நம்ம அடுத்த எபிசோடில் பேச போகிறோம் அதுவரை காத்திருங்கள் சிநேகிதி நிகழ்ச்சி பார்க்கும் அனைத்து நேயர்க்கும் நன்றி நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை டாக்டர் நமக்கு சொன்னாங்க கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக